বছর পর পাবনায় শেখ হাসিনা ট্রেন বহরে হামলার রায় নয় জনের फांसी আদেশ 25 জনের যাবজ্জীবন রিফাত হত্যা মামলার আসামি ফরাজি 7 দিনের রিমান্ডে পুলিশ প্রতিবেদন পেলে বিচার প্রক্রিয়া এগিয়ে নিতে প্রসিকিউশনকে নির্দেশনা আইন মন্ত্রী মিষ্টি খাওয়া নিয়ে তিক্ততা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই হলের শিক্ষার্থীদের তুমুল সংঘর্ষ প্রক্টর সহ আহত অর্ধশত স্বাগত দেশ 24 এর সাথে আছি আমি সুস্মিতা ফেরদৌসি 1994 সালে ঈশ্বরদীতে শেখ হাসিনা ট্রেন বহরে হামলা মামলায় নজনের फांसी আদেশ দিয়েছেন পাবনার অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালত সেই সাথে 25 জনকে যাবজ্জীবন এবং 13 জনকে 10 বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে রায়ে সন্তুষ্টি জানিয়েছেন রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী আর উচ্চ আদালতে আপিলের কথা বলছে আসামিপক্ষ দীর্ঘ দুই যুগের উপর রায় মিলল শেখ হাসিনা ট্রেন বহরে হামলার ঘটনার বুধবার সকালে করা নিরাপত্তায় পাবনা জেলা ও দায়রা জজ আদালতে হাজির করা হয় জেল হাজতে থাকা 32 আসামিকে রায় 9 জনের फांसी 25 জনের যাবজ্জীবন এবং 13 জনকে 10 বছরের কারাদণ্ড দেয় সন্তুষ্টি জানিয়েছেন রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী আর উচ্চ আদালতে আপিলের কথা জানিয়েছে আসামি পক্ষ এই রায় প্রভাবিত রায় এই রায়ে আমরা ক্ষুব্ধ এবং এই রায়ের বিরুদ্ধে আমরা অচিরেই উচ্চ আদালতে আপিল করব রাষ্ট্রপক্ষ সঠিকভাবে প্রমাণ করেছেন যে माननीय প্রধানমন্ত্রীর উপরে যে সফরে ট্রেনে যে হামলা হয়েছিল সঠিক দীর্ঘদিন পর হলেও কাঙ্ক্ষিত রায় পেয়ে খুশি স্থানীয় আমলিক নেতারা দীর্ঘ 25 বছর আমরা অভিশপ্ত ছিলাম আজকের এই রায়ের মাধ্যমে আমরা দায় মুক্ত হলাম পাবনার কোর্ট আজকে প্রমাণ করলো আইনের শাসন অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত হয় 1994 সালের 23 সেপ্টেম্বর দলীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে ট্রেনে খুলনা থেকে সৈয়দপুর যাচ্ছিলেন আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা ট্রেনটি ঈশ্বরদী জংশনে পৌঁছলে তাতে লক্ষ্য করে গুলি ও বোমা ছোড়া হয় ঘটনার 3 বছর পর ঈশ্বরদী উপজেলা ও পৌর বিএনপি এবং অঙ্গ সংগঠনের নেতা কর্মী সহ 52 জনকে আসামি করে অভিযোগপত্র দেয় সিআইডি ডেস্ক রিপোর্ট চ্যানেল 24 যশোরে শিশু ইমরান হত্যা মামলায় সৎ বাবা সহ দুজনকে মৃত্যুদণ্ড ও 20000 টাকা জরিমানা করেছেন আদালত দুপুরে স্পেশাল জজ আদালত মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্তরা হলেন ঘোড়াগাছা গ্রামের শব্দুল ও আব্দুল হাকিম মামলার বিবরণে জানা যায় 2001 সালে 24 এপ্রিল শিশু ইমরানকে খুন করা হয় এই ঘটনায় ইমরানের নানা বাদী হয়ে কোতালি থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেন এদিকে নাটোরে শালিকা ধর্ষণের পর হত্যার দায়ে দুলাভাই সোহাগ হোসেনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও 1 লাখ টাকা জরিমানা করেছেন আদালত এছাড়া চাপাই নবাবগঞ্জের নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন জেএমবি তিন সদস্যকে 10 বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও 10000 টাকা জরিমানা করেছেন আদালত বরগুনায় রিফাত হত্যা মামলার আরেক আসামি রিফাত ফরাজিকে 7 দিনের রিমান্ড দিয়েছেন আদালত দুপুরে এই আদেশ দেয়া হয় তবে এখনো ধরাছোয়ার বাইরে বেশ কয়েকজন আসামি তাদের শিগগিরই গ্রেফতার করা হবে বলে জানিয়েছেন বরিশাল রেঞ্জের ডিআইজি 26 জুন বরগুনা সরকারি কলেজের সামনে রিফাত শরীফকে কুপিয়ে হত্যা করে নয়ন বাহিনী ভিডিও ভাইরাল হলে ঝড় ওঠে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে লোমহর্ষক হত্যার ঘটনায় 12 জনকে আসামি করে মামলা করেন নিহতের বাবা এরপর মাঠে নামে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী একে একে গ্রেফতার হয় চন্দন হাসান সাগর সাইমন রাব্বি টিকটক হৃদয় ও নাজমুল এদের মধ্যে কয়েকজনকে রিমান্ডও নেয় পুলিশ আর আদালতে স্বীকারোক্তি দিয়েছে আসামি ওলি ও সন্দেহভাজন আটক তানভীর গ্যাং এর প্রধান মামলার মূল আসামি নয়ন বন্ড রিফাত হত্যার 6 দিনও যে ছিল ধরাছোয়ার বাইরে 7 দিনের মাথায় মারা যায় পুলিশের সাথে কথিত বন্দুক যুদ্ধে আর সর্বশেষ মঙ্গলবার রাতে গ্রেফতার হয় 2 নম্বর আসামি রিফাত ফরাজি এই হত্যা মামলার অগ্রগতি নিয়ে সংবাদ সম্মেলন করেন বরিশাল রেঞ্জের ডিআইজি শফিকুল ইসলাম জানান আসামিদের গ্রেফতারে তৎপর আইন শৃঙ্খলা বাহিনী গত রাতে আমরা উল্লেখযোগ্য আসামি যিনি 2 নম্বর আসামি রিফাত ফরাজিকে গ্রেফতার করেছি যার ফলে এখন মামলার কিন্তু বেশ গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হচ্ছে বলবো আমি যে এফআইআর বহির্ভূত আসামি সারা এফআইআর নামি আসামি এফআইআর বহির্ভূত আসামি অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট যারা ছিল তাদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যা গ্রেফতার হয়েছে 
এজার ভুক্ত বাকি আসামিরাও শিগগির ধরা পড়বে বলে আশা করেন ডিআইজি অন্য যারা সম্পৃক্ত আছে তাদের অধিকাংশ শনাক্ত হয়েছে এবং আমরা গ্রেফতারের জন্য তৎপর রয়েছি নিশংসভাবে রিফাতকে হত্যা নারা দিয়েছে পুরো দেশকে তাই সবারই চাওয়া এরকম ঘটনা যেন আর না ঘটে নাদিম হোসেন চ্যানেল 24 পুলিশ প্রতিবেদন পাওয়ার সাথে সাথে রিফাত হত্যার বিচার প্রক্রিয়া এগিয়ে নিতে প্রসিকিউশনকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে রাজধানী গুলশানে সিঙ্গাপুরের হাই কমিশনারের সাথে সাক্ষাৎ শেষে এই কথা জানান আইনমন্ত্রী আনিসুল হক जहांगीर आलम अजगर होसेन के ग्रेफ्तारुक्रबार जशोर केशवपुरे सप्तम श्रेणी छात्र शाहीन माथा फाटिए भैन नहीं पाली जाए दुरबृत्तरा पर शाहीन के उद्धार कर खुलना मेडिकल कलेज हासपत् पाठान है अवस्थार अवनति हम शनिवार रात ढाका मेडिकल एने शाहीन माथाय अस्त्रोपचार मिस्टी खावा के केंद्र कर जहांगीरनगर विश्वविद्यालय दूट हले शिक्षार्थी मध्य संघर्ष होते छात्र शिक्षक प्रोक्टर सह अंत तो पंचाश जन आहत हो मध्य हासपत् भर्ती करा के पुलिस जाना दोपुरे बरतलए दोपुर खबर खेते जान शिक्षार्थी इस समय मिस्टी खावा नहीं मौलाना भाषानी और बंगबंधु हल शिक्षार्थी मध्य कथा काटाटी है पर संघर्ष है तर मध्य पुलिस एसे टीयर सेल छुड़े परिस्थिति नियंत्रण आसे तब बर्तमान परिस्थिति थमथमे रही है আগের হয়তো বা আপনার কোনো পূর্ব শত্রুতা ছিল কিনা তুচ্ছ ঘটনা তারপরে এখানে যখন খাইতে আসছি খাইতে আসার পরে হঠাৎ করে ওর উপরে আক্রমণ করছি বেশিরভাগ অস্ত্র নিয়ে আসছে মানে হিংস্র ছিল এবং ওরা ইট থেকে শুরু করে দেশি অস্ত্র থেকে শুরু করে রড থেকে শুরু করে গুলি নিয়ে আসছে দুই হলের শিক্ষার্থীরা সবাই এই ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া অংশ গ্রহণ শুরু করেছে মানে অল্প কয়েকজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না যে কারণে আমরা ফুল প্রক্রিয়ালটি মাঝখানে দাঁড়িয়ে বহুবার চেষ্টা করেছি থামানোর जहांगीरनगर विश्वविद्यालय सहकर्मी अपुआबी অপু এখন পরিস্থিতি কেমন দেখছেন যারা আহত শিক্ষার্থী আছে তাদের কি অবস্থা আমাদের জানাবেন হ্যাঁ সুস্মিতা এই মুহূর্তে জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি অনেকটাই স্বাভাবিক রয়েছে দুইটি হলে শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ হলে চলে গেছে তো আমি এই মুহূর্তে রয়েছি বঙ্গবন্ধু হলের সামনে এখানে একটু আগেই কিন্তু এখানকার যে শিক্ষার্থীরা হলের যে অবস্থান করছিল শিক্ষার্থীরা তারা জড়ো হয়েছেন মিছিল করেছেন তাদের এই হল ক্যাম্পাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে অন্যদিকে মৌলানা বাসানি হলে যে সমস্ত শিক্ষার্থীরা রয়েছেন তারাও তাদের হল ক্যাম্পাসে যে তাদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করছেন এবং নিজেদের মধ্যে সমস্যা নিয়ে আলাপ আলোচনা করে পরবর্তী ব্যবস্থা কি নেওয়া যায় সেটা চিন্তা করেছেন আর আমি কথা বলেছিলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরের সাথে তিনি যেটি বলেছেন যে তারাও আলোচনা করছেন প্রশাসনিক সহ আলোচনা করছেন এবং তদন্ত করে সুষ্ঠু একটি সমাধানের ব্যবস্থা তারা করবেন আর যারা আহত রয়েছেন আমি খবর নিয়েছি আনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এবং স্থানীয় যে হাসপাতাল রয়েছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের মধ্যে আশঙ্কাজনক কেউ নেই গুলিবুদ্ধ কেউ নেই শুধুমাত্র ইট ইট পার্কেল বা অন্যান্য যে আঘাতজনিত সমস্যা রয়েছে আশঙ্কাজনক অবস্থায় কেউ নেই সুস্মিতা অপু আহাব আমাদের সাথে যোগ দিয়েছিলেন ছিলেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে জানাচ্ছিলেন সংঘর্ষের পরবর্তী অবস্থা চলে যাচ্ছে অন্য প্রসঙ্গে যশোরে কিংস হাসপাতালে ভুল অপারেশনে এক নারীর জরায়ু হারানোর অভিযোগ উঠেছে স্বজনদের দাবি চিকিৎসক সাদিয়া শাহিন পাইলস অপারেশনের পরিবর্তে জরায়ু কেটে ফেলেছেন বিষয়টি খতিয়ে দেখতে গঠন করা হয়েছে তিন সদস্যের কমিটি যশোর থেকে তৌহিদুর রহমানের রিপোর্ট ছবি তুলেছেন ইমরান হোসেন যশোর সদর উপজেলার কাশিমপুর গ্রামের মতিয়ার রহমানের স্ত্রী সাইরা বেগম দেড় বছর ধরে পাইলসে ভুগছিলেন তিনি 
সমস্যা গুরুতর হলে নেওয়া হয় স্থানীয় কিংস হাসপাতালের চিকিৎসক সাদিয়া শাহিনের কাছে রোগীর সমস্যা শুনে 20000 টাকার চুক্তিতে অস্ত্রোপচার করেন তিনি কিন্তু ওয়ার্ডে নেয়ার পর দেখা যায় পাইলস নয় কেটে ফেলা হয়েছে জরায়ু সাইরা বেগমের পরিবারের দাবি বিষয়টি স্বীকার করে বিনা পয়সায় পাইলসের অপারেশন করার কথা বলেন চিকিৎসক তবে অভিযুক্ত চিকিৎসকের দাবি পাইলসের অস্ত্রোপচারের জন্য তিনি পরামর্শ দেননি তল পেটে ব্যথার কারণে এই অস্ত্রোপচার করা হয়েছে তাদের আর কি সমস্যা আছে ও বিষয়ে আমার যা কথা আমি যেসব প্রয়োজন আমি মনে করছি সেটাই আমি অপসারণ করেছি আমি জানি যে কিছু যে আমি জানি যে পাইছেন ডাক্তার তো আমি না সিভিল সার্জন বলছেন বিষয়টি খতিয়ে দেখতে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে 7 দিনের মধ্যে প্রতিবেদন পাওয়ার পর ব্যবস্থা নেওয়া হবে আমি আমার ডেপুটি সিভিল সার্জনকে দিয়ে একটি তদন্ত টিম গঠন করছি এবং এটা আমরা তদন্ত করে দেখব তদন্ত করে আমরা পরবর্তী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেব এই বিষয়ে তৌহিদুর রহমান চ্যানেল 24 যশোর একটা বিরতি নিচ্ছি সাথী থাকুন দেখছেন দেশ 24 ফেনীর মাদ্রাসা ছাত্রী নুসরাত জাহান রাফিকে যৌন হয়রানির মামলায় মাদ্রাসা অধ্যক্ষ সিরাজুদ্দ দৌলকে একমাত্র আসামি করে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল দাখিল করেছে পিবিআই বিকেলে ফেনী সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে এই অভিযোগপত্র জমা দেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা শাহ আলম তিনি জানান অভিযুক্ত অধ্যক্ষ সিরাজুল আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন এদিকে নুসরাতকে পুড়িয়ে হত্যা মামলায় মাদ্রাসার অফিস সহকারী নুরুল আমিনকে জেরা করেছেন আসামি পক্ষের আইনজীবীরা সাক্ষ্য গ্রহণের দিন ধার্য করা হয়েছে আগামী কাল নেত্রকোনায় নবম শ্রেণীর ছাত্রীকে ধর্ষণ চেষ্টার অভিযোগে দায়ের করা মামলায় প্রধান শিক্ষককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ দুপুরে শহরের বিডিসি এফ ফার্ম এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয় পুলিশ জানায় গেল 28 ফেব্রুয়ারি নিজ কক্ষে ডেকে নিয়ে ওই ছাত্রীকে ধর্ষণের চেষ্টা করেন অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষক এই ঘটনায় থানায় মামলা করে ভুক্তভোগী ছাত্রী এর আগে অষ্টম শ্রেণীর আরেক ছাত্রীকে ধর্ষণের চেষ্টা করেন তিনি পরে অষ্টম শ্রেণীর ওই ছাত্রীর দায়ের করা মামলায় 30 জুন পর্যন্ত জামিনে ছিলেন তিনি আশুলিয়ায় গ্যাস বিস্ফোরণ হয়ে দেয়াল ধসে এক শিশু নিহত হয়েছে আহত হয়েছে আরও চারজন পুলিশের ধারণা সকালে কাঠগড়া এলাকায় হাজি আকবর আলী এলাকা আলীর একতলা বাড়িতে রান্নার সময় গ্যাস লাইনের লিকেজ থেকে বিস্ফোরণ ঘটে ধসে পড়ে ভবনের দুপাশের দেয়াল এ সময় চাপা পড়ে তাসিম নামে এক শিশু নিহত হয় গুরুতর অবস্থা আরও দুজনকে স্থানীয় হাসপাতালে এবং দুজনকে নেওয়া হয়েছে ঢাকা মেডিকেলে গাজীপুরের শ্রীপুরে অটো স্পিনিং মিলের আগুনে আরও পাঁচজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে এ নিয়ে নিহত সংখ্যা দাঁড়ালো ছজনে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিটে আগুনের সূত্রপাত বলে ধারণা তদন্ত কমিটির প্রধানের আর নিহতদের স্বজনদের ক্ষতিপূরণের আশ্বাস দিয়েছে কারখানা কর্তৃপক্ষ গাজীপুর থেকে রফিকুল ইসলামের পাঠানো তথ্য ও ছবিতে ডেস্ক রিপোর্ট আগুনে পড়ে মারা গেছে প্রিয়জন স্বজনদের কান্না আর আহাজারিতে ভারী পরিবেশ গাজীপুরের শ্রীপুরে অটো স্পেনিং মিলে লাগা আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে এগারো ঘন্টার চেষ্টায় এরপর একে একে উদ্ধার করা হয় পাঁচজনের মরদেহ নিহতদের মধ্যে রয়েছে সিনিয়র প্রোডাকশন কর্মকর্তা সেলিম কবির কোয়ালিটি বিভাগের কর্মী শাহজালাল এবং এসি প্ল্যানে কাজ করা আনোয়ার হোসেন আর গতকাল প্রাণ যায় নিরাপত্তা কর্মী রাসেলের আগুন লাগার পরে দুই ঘন্টা ফুল বাঁচছে পরে আর ফুল বাঁচে নাই পরে বাপসি আমার ভাই নাই যেন কাজ করতে এত তার লাশ পাওয়া গেছে কয়লা অবস্থায় কোনো জিন আর ভাব নাই দুর্ঘটনা তদন্তে কমিটি গঠন করেছে জেলা প্রশাসন কমিটিকে আগামী পাঁচ কার্য দিবসের মধ্যে প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে এদিকে নিহতদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণের আশ্বাস দিয়েছে কারখানা কর্তৃপক্ষ রাস্তার অপোজিট থেকে আমরা পানি আনছি এবং হামিম গ্রুপ থেকে পানি নিয়ে আসছি 
আগুন মূলত রাত দুটার দিকে এই এখানে যে 25% আর বাকি অংশগুলো নিয়ন্ত্রণে চলে আসছিল এই অংশ যেহেতু গোডাউন ছিল গোডাউনের উপরে তুলাতে পানি দিল নিচে পানি ঢুকেনে যে কারণে সময় হচ্ছে এইগুলি রিমুভ করলে সম্পূর্ণ নির্মাণ হবে যারা এখানে মারা গেছে আমি তাদের জন্য তো অবশ্যই আমরা করব আমাদের ফ্যাক্টরি যারা আছে আমাদের যত ক্ষতি হোক যত কিছু করুক তাদের ক্ষতি তারা পৌঁছাতে পারবো না আর চেষ্টা করব তাদেরকে যতটুকু করা যায় আমরা আমাদের পক্ষ থেকে চেষ্টা করব করতে পর্যাপ্ত পানির ব্যবস্থা থাকলে হয়তো আরও দ্রুত আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার সম্ভব হতো এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এড়ানো যেত আর পর্যাপ্ত পরিমাণে এক্সিট পয়েন্ট ছিল না আমরা দেখলাম যে শুধু এক দিক দিয়ে বের হওয়া আর এক দিক দিয়ে প্রবেশ এরকম পদ লক্ষ্য করলাম মঙ্গলবার দুপুরে শ্রীপুরের নয়নপুর এলাকায় ওই সুতার কারখানায় আগুন লাগে গুদামে সুতা থাকায় মুহূর্তের মধ্যেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে পুরো কারখানায় ডেস্ক রিপোর্ট চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর গোপালগঞ্জে প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম চলছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে শিক্ষক নিয়োগ না হওয়ায় কয়েক বছর ধরে চালু হয়নি পাঁচটি বিদ্যালয় আর তেইশটি বিদ্যালয় ভুগছে শিক্ষক সংকটে যদিও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার আশ্বাস শিক্রি কেটে যাবে সংকট রাজীব আহমেদ রাজুর রিপোর্ট ছবি তুলেছেন মেজবা আমিন গোপালগঞ্জ সদর উপজেলা জালালাবাদ ইউনিয়নের এই শিক্ষার্থীদের প্রতিদিন যেতে হয় প্রায় তিন কিলোমিটার দূরের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিজ গ্রামে বিদ্যালয় থাকলেও শিক্ষক সংকটে চালু হয়নি এখনো তাই কষ্ট করে যেতে হচ্ছে পাশের গ্রামের স্কুলে তোমাদের বাড়ি থেকে স্কুল কি অনেক দূরে তোমাদের বাড়ি পাশে তোমাদের বাড়ি পাশে একটা স্কুল আছে না দীর্ঘদিন ধরে অব্যবহৃত থাকায় নষ্ট হচ্ছে বিদ্যালয়ের চেয়ার টেবিল বেঞ্চ সহ প্রয়োজনীয় সামগ্রী স্কুলটা দুই হাজার চোদ্দ সালে নির্মিত হয়েছে এ পর্যন্ত আমরা টিচার পাইনি আমরা অনেক চেষ্টা তদবির করেছি আমাদের এলাকায় প্রায় দুইশো আড়াইশো ছাত্রছাত্রী আছে এদের কিন্তু আড়াই কিলো দূরে যে এদের স্কুলে যাতে এবং অনেক সমস্যায় পড়তে হচ্ছে চোদ্দ সালের থেকে উনিশ সাল পর্যন্ত বারবার আমরা আমি শিক্ষা অফিসে গিয়েছি কিন্তু শুধু একটা কথাই বলেন শিক্ষা অফিসার যে নিয়োগ না হলে কীভাবে শিক্ষক কোথার থেকে দেব বিদ্যালয়বিহীন পনেরোশো গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্পে নির্মিত গোপালগঞ্জের আঠাশটির মধ্যে শিক্ষক সংকটে অচল অবস্থা বিশটিরই দ্রুত সময়ের মধ্যে সংকট কেটে যাবে বলে দাবি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার একটা বড় নিয়োগ সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা চলছে এই নিয়োগ পরীক্ষার মাধ্যমে আমরা নতুন শিক্ষক পেলেও স্কুল চারটি আগামী বিশ দুই হাজার বিশ শিক্ষাবর্ষ থেকে জানুয়ারি থেকে স্কুল চারটি আমরা পরিচালনা করতে পারব গ্রামীণ জনপদে শিক্ষার মান উন্নয়নে সরকারের নজরদারি বাড়ানো জরুরি বলে মনে করেন শিক্ষা অনুরাগীরা রাজীব আহমেদ রাজু চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর গোপালগঞ্জ ট্রানজিট সুবিধা নিয়ে পূর্ণাঙ্গ ভাবে মংলা বন্দর ব্যবহারের সকল সুযোগ সুবিধা যাচাই বৈঠক হয়েছে দুপুরে বন্দরের সভাকক্ষে বন্দর কর্তৃপক্ষ ও বাংলাদেশে নিযুক্ত নেপালের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত ধান বাহাদুর অলিও বৈঠকে বসেন এ সময় নেপাল ট্রানজিট সুবিধা নিয়ে মংলা বন্দরে পণ্য আমদানি বাড়াতে চাইলে বন্দরের নিয়ম কানুন মেনে সব সুবিধা দেওয়ার আশ্বাস দেন বন্দরের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান আর পরীক্ষামূলকভাবে মংলা বন্দর ব্যবহার করে নেপাল সন্তুষ্ট বলে জানান রাষ্ট্রদূত সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত হেমায়তপুরের শ্যামপুর ও পূর্বহাটির বিভিন্ন গ্রামে অভিযান চালানো হয় তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষ জানায় অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নে নিয়মিত এই অভিযান চলবে আর যারা অবৈধ সংযোগের সাথে জড়িত তাদের বিরুদ্ধে মামলা করা হবে এলাকাবাসী অভিযোগ মোটা অঙ্কের টাকার বিনিময়ে গ্রামের বাসাবাড়িতে অবৈধ গ্যাস সংযোগ দেয় এলাকার প্রভাবশালীরা 
আন্তর্জাতিক র‍্যাংকিং এ স্থান পাওয়ায় খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে আনন্দ শোভাযাত্রা হয়েছে এতে উপাচার্য ডক্টর ফায়কুজ জামান সহ শিক্ষক শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তারা অংশ নেন স্পেনের সিমগো ল্যাব ও যুক্তরাষ্ট্রের স্কপাস পরিচালিত জরিপে প্রথম 1000 এর মধ্যে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান 721 তম আর थोम गवेषण है दी थी और सामाजिक कैटेगरी ते शास्त्रों स्थान उधिकार करे थे विश्वविद्यालय जी हिंदू धर्म बोलें भी देर उन्नत मधुर्मी उत्सव रात यात्रा आगमी कल उत्सव घिरे ढाका धामराय प्रतिटी माहौल्लाय शास्त्र शास्त्र बारी तेज है छह नात्यों शाजुन्रा रात यात्रा शब्द प्रस्तुति शेष প্রশাসনের পক্ষ থেকে জোরদার করা হয়েছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রতিবারের মতো এবারে উৎসব ঘিরে মাসব্যাপী চলবে রথ মেলা আশার মাসের শুক্লপক্ষের দ্বিতীয় তিথিতে এই রথযাত্রা উৎসব শুরু হয় এই ছিল দেশ 24 এ এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে